Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Hoje trago para vocês aí um breve resumo sobre a introdução ao estudo da vida e componentes da vida. Vamos começar a nossa aula? Olá, vamos começar a nossa aula, a introdução ao estudo da vida e composição da vida. A começar aí pelas características dos seres vivos. Trago para vocês aí um mosaico de imagens mostrando essa diversidade que vai desde os seres unicelulares até os multicelulares, desde os seres mais simples até os mais complexos, com inúmeras características que os diferenciam e dá essa diversidade. E também, para começar o estudo da vida, é, começa-se por uma estrutura extremamente pequena, no qual utilizamos uma ferramenta importante, que é o microscópio. Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre o conceito. Conceito dessa estrutura extremamente minúscula chamada célula. O né? que, que são as células? São estruturas que formam o corpo de todos os seres vivos. Elas são consideradas as menores unidades estruturais e também funcionais dos seres vivos. E com exceção dos vírus, todos os organismos vivos possuem células. É importante frisar que o campo da biologia que estuda a célula é chamado de citologia. E como nós fazemos o estudo de uma célula? Através do instrumento que eu citei para vocês anteriormente, chamado microscópio. Existem, trago aqui para vocês, né, existem aqui na nossa revisão de hoje, dois tipos de campo de visão é, promovidos pelo, pelo uso de dois tipos de instrumentos, o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. Esse campo de visão está sendo apresentado aí à sua direita da, do campo de visão da tela. A imagem de microscópio óptico e microscópio eletrônico, eles vão ter é, requisitos para diferenciar entre um e outro. Um deles é a resolução, que combinado com a magnificação, dão a qualidade da imagem que a gente visualiza no campo de visão, sendo ele muito próximo ou tendo uma amplitude muito menor. Hum, o preparo das amostras também vai ser um diferencial quando se utiliza o microscópio óptico e o eletrônico. Posso lhes dizer que no microscópio óptico, que ele tem uma tecnologia inferior ao eletrônico, também demanda um preparo de amostras que não tem muitos passos, os protocolos são mais simples para se visualizar. E o microscópio eletrônico, nós temos aí protocolos de preparação de amostra muito mais elaborados, trabalhosos e mais custosos. E por falar em custosos, para se adquirir um instrumento e outro, também há uma diferença muito grande de custo. O óptico, que tem uma tecnologia inferior, também vai custar mais barato, né? para aquisição, enquanto que o microscópio eletrônico vai ter um custo um pouquinho mais alto. O que, que vai determinar a diferença entre um custo e outro? Vai ser a escolha que você vai fazer dentro da, da, do seu estudo científico. Para a nível acadêmico, nós utilizamos o microscópio óptico. Você só quer visualizar células, que é visualizar a diferença da estrutura e da morfologia delas, então você não precisa de um campo de visão mais ampliado. É, não é como ocorre quando a gente observa o campo de visão do microscópio eletrônico, onde vamos ter uma proximidade muito maior, uma resolução muito maior, então, dependendo do que você vai estudar, da sua pretensão, do seu objetivo, você escolhe uma ferramenta ou outra. Não é obrigatório... É, você adquirir o mais caro se você vai fazer uma, um estudo muito superficial de uma determinada estrutura. E nessa, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, aí nós temos a mesma amostra que é a célula sanguínea do, célula sang, do sangue do corpo, de corpo humano, né, do tecido 
é, sanguíneo humano. No microscópio óptico, é, a aproximação não é tão grande, você consegue observar uma grande quantidade de células, a coloração, percebam, é diferente, essa coloração ela faz parte da, da preparação da amostra, é uma pigmentação utilizada durante o processo de preparação dessa amostra e a gente consegue visualizar pontinhos com uma coloração diferenciada do rosa, que são pontinhos mais escuros. Isso aí não está proposital, não é um artefato, não. São, na verdade, os linfócitos é, é, e os glóbulos brancos que estão presentes no meio das hemácias. Né? Tem até um aqui que eu posso assinalar para vocês. Esse pontinho não é um artefato, viu? Ele é um glóbulo branco. Nós temos outro aqui. Eles são extremamente pequenos, mas visíveis ao microscópio óptico. Quando eu utilizo o microscópio eletrônico, você vai ver aí a diferença de uma hemácia, olha, com essa imagem mais côncava, né, bicôncava, olha os, os leucócitos aqui com uma outra estrutura. Percebam que a morfologia é muito mais definida quando você está utilizando esse microscópio com uma resolução melhor, com uma magnificação bem é, avançada em relação ao, à outra ferramenta apresentada. Então, como eu falei para vocês, dependendo do objetivo, vai servir um ou outro. Apre acabei de apresentar aí a, o instrumento principal para o estudo da citologia. Até hoje é usado, muito eficiente e necessário, já que as células não podem ser vistas, pelo menos em sua maioria, a, um a, a visão humana normal, só com o uso de lentes com uma resolução muito alta. Vamos dar continuidade aí. Nós temos a teoria celular, que eu apresento a vocês em forma de contexto histórico. Essa teoria ela não foi construída da noite para o dia. Na verdade, ela começou a ser construída a partir do momento em que se observou pela primeira vez uma célula. E essa observação foi feita pelo Robert Hooke em meados de 65, 1665, quando ele observava uma amostra de tecido já morto, né, sem qualquer tipo de preparação elaborada. Então, quando ele observou no microscópio que ele mesmo construiu, ele observou é, campos com, com espaços vazios, que denominou célula, que lembra, né, um recipiente vazio. E hoje nós sabemos que a célula possui estruturas dentro dela, mas damos ao mérito a descoberta de Robert Hooke para as células, e esse nome é utilizado até hoje. Mas, quase duas décadas depois, nós temos aí Matias e o Theodor, que propuseram que todos os seres vivos eram formados por células. Essa ideia tornou-se a base da teoria celular. Aí, de fato, começou-se a construção da teoria celular. Contemporâneo a ele, muitos outros cientistas também faziam o uso, já que com duas décadas de diferença da descoberta da célula, faziam o uso do microscópio observando várias amostras. As técnicas foram evoluindo e as amostras que eles observavam vinham de vários tecidos ou de vários é, incipientes, é, água, amostras, barro, tudo, eles, tudo que eles podiam observar para descobrir esse mundo microscópico eles faziam as anotações e descobriram esse padrão, que todos os seres vivos eram formados por essas células. Rudolf corroborou com ele, é, é, confirmando que uma célula se origina de outra célula. Daí trago para vocês essa mensagem em, em latim, que omnicélula ex célula significa que uma célula se origina de outra pré-existente. É, finalizando, bem dizer assim, selando o que nós chamamos da teoria celular, que é utilizada até hoje. Vamos dar continuidade aí. É, trago para vocês diferenças e semelhanças entre dois tipos de células é, com, com as características sendo apresentadas aí na primeira coluna. O núcleo, por exemplo, ele vai estar ausente nas células de seres procariontes, não quer dizer que o material nuclear esteja ausente, na verdade ele estará disperso no citoplasma. E o que vai diferenciar um, um, uma célula procarionte de eucarionte é a presença da membrana nuclear, 
que estará presente nas células eucarionte. Há também a presença de organelas membranosas nas células eucariontes que não estão presentes nos indivíduos procariontes. E o tamanho da, dos seres procariontes geralmente é bem menor no campo de visão do microscópio se comparado com uma célula eucarionte. Dando continuidade aí, nós temos a divisão celular como uma diferença entre o ser procarionte e uma célula eucarionte. Trago como divisão celular para o procarionte a divisão por fissão binária. E nos eucariontes pode ocorrer uma divisão por meio de meiose e de mitose. Ribossomos, que não são considerados organelas membranosas, portanto estarão presentes nas duas células, porém em menor quantidade e dispersos no citoplasma das células procariontes, e em maior quantidade e às vezes e também associados ao retículo endoplasmático, nesse caso chamado rugoso, nas células eucariontes. A reprodução dos seres procariontes geralmente é assexuada. Para os eucariontes, ela pode ser assexuada e sexuada. Lembrando que sexuada é quando ocorre a presença da união dos gametas de dois indivíduos. E Exemplos desses indivíduos aí, para a célula procarionte, nós temos as bactérias e as cianobactérias, que também são conhecidas como cianofícias. E para a célula eucarionte, nós temos aí células animais, células vegetais, células das plantas, é, células de fungos e protozoários. Todos eles vão representar os seres eucariontes. Também trago para vocês uma classificação que diferencia as células animais e vegetais, que são representantes da, da composição do componente dos seres mais complexos do, do reino, do, dos reinos, dos indivíduos, né, considerando a diversidade de indivíduos no planeta. Hum, cada um deles vão fazer parte de um reino distinto, célula animal do reino animal, célula vegetal do reino das plantas. A diferença entre eles é que a a parede celular, é, em forma de composição de celulose, estará presente só nas células vegetais. E o cloroplasto, que é, bem, é uma característica bem marcante que diferencia uma célula animal e vegetal, só estará presente nas células vegetais. E por falar nisso, os cloroplastos eles são responsáveis pela fotossíntese. Vacos estarão presentes nas duas células, pequeno em grande quantidade nas células animais e geralmente um vacúolo grande e central estará presente na célula vegetal. Para dar continuidade aí às características de semelhanças e diferença, trago a vocês forma e tamanho, que serão variáveis e geralmente pequenas nas células animais e células vegetais geralmente têm formas regulares e são maiores. Centríolos são um tipo de estrutura, não é uma organela membranosa, mas ele, que estará presente nas células animais. É, não em todas, em algumas, como células do, de tecidos específicos. Estruturas de armazenamento, elas estarão presentes nas duas células, sendo que na célula animal elas vão se apresentar em forma de lipídios, armazenados em gorduras, em gotículas de gordura dispersa no citoplasma e na célula vegetal estarão armazenadas em forma de amido, em plástico de amido, também em, em quantidade de água com nutrientes e resíduos que podem estar armazenados no vacúolo central. Ele vai ter uma função não só, não só de armazenar um tipo de nutriente, mas vários, é, dependendo do tecido no qual o vacúolo vai estar é, inserido da célula e do tecido e assim sucessivamente. Para darmos continuidade aí à nossa breve revisão, trago para vocês os componentes chamados macromoléculas, componentes da vida, componentes que fazem parte da composição dos seres vivos de um modo geral. O primeiro deles é glicídios, carboidratos ou também como nós conhecemos como açúcares, que é, é, recebe uma outra denominação é, não é tão popular assim, são os sacarídeos. Eles são compostos que consistem numa é, quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição. 
E a fórmula reduzida é CH2O, coeficiente N, quer dizer que nós vamos ter monômeros repetidos, e dependendo da quantidade desses monômeros, vai, vai haver a classificação entre monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos e assim por diante. Lembrando que a função principal dos carboidratos é a função de fornecer energia para os seres vivos. Vamos dar continuidade aí. Nós temos os lipídios, que são outras macro, macromoléculas representadas pelos óleos e gorduras. São moléculas formadas a partir da associação entre ácido graxo e álcool, né, que é o, o glicerol. Tais como óleos e plantas, eles estarão presentes aí, como vocês observam na imagem, óleos de modo geral, castanhas, é, a carne do, do peixe, abacate e frutos oleosos serão os maiores representantes dentro de, de nutrientes, né, de componentes da nossa dieta alimentar, considerando que a gente se alimenta desses, dessa amostra aí. Isso aí não é uma dieta para todos, mas é uma dieta generalizada desses compostos que contém órgãos, é, aliás, óleos e gorduras. O, os lipídios, eles não são solúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos como benzina e éter, isso é uma característica química deles. Apresenta uma coloração esbranquiçada ou levemente amarela. Eles têm função estrutural, é, vão participar da formação de, de hormônios, na composição de hormônios, mas também tem uma função secundária de liberar energia. Né? Na ausência do carboidrato, em algumas, algumas é, é, reações químicas, alguns metabolismos que ocorrem no nosso corpo, por exemplo, nós vamos requerer energia em segundo plano, adquirindo pela quebra da gordura, que é armazenada em forma de é, tecido adiposo no nosso corpo, corpo humano, por exemplo. A composição química, é, que eu trago para vocês como estrutura dos lipídios, a composição mais básica deles, é esse glicerol, que unido a três ácidos graxos, vai formar o lipídio mais conhecido, né? é, que é esse lipídio que está sendo apresentado para vocês ao lado. Para darmos continuidade, apresento a vocês também as proteínas, as nossas macromoléculas essenciais para a vida, compostas por cadeias de aminoácidos. Esses são os monômeros das proteínas, que vão estar ligados por ligações covalentes. É, são as ligações peptídicas. E a fórmula estrutural deles é, é essa que eu apresento para vocês, onde nós temos aí o grupo amino em verde, o grupo, o grupo em vermelho é chamado de carboxila, e o grupo R, que pode ser um alquila ou arila, ele provém de uma, de, de uma cadeia de hidrocarboneto. Geralmente é assim a composição principal da proteína é, a partir desse monômero aí. Então, gente, essas são as informações principais sobre as características dos seres vivos e a composição da vida em macromoléculas, porque nós temos vários outros componentes, as vitaminas, ah, os sais minerais e a água. Mas aqui, nesse momento, eu trago para vocês as macromoléculas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.